今回紹介するアメリカの岩場はケンタッキー州にある世界的にも有名なレッドリバーゴージリードクライミングの岩場としてはアメリカの中でもトップクラスに有名でルート数の多さそしてそこに集まるクライマーのコミュニティは圧巻です今回はそんなレッドリバーゴージの中でも PMRP のボブ・マーリーというエリアでのクライミングの様子をお届けしますレッドリバーゴージのあるケンタッキー州はアメリカ東部に広がるアパラチア山脈の麓に位置しています私たちの住んでいるインディアナポリスからは約4時間の運転ひたすら平らでだだっ広い土地を走っていきます高速道路の出口を降りたところではちょっとしたトイレや自販機のあるレストエリアがありますここからローカルな道をもう2、30分走っていけば岩場にたどり着きます山脈のふもとということだけあってとても多様で綺麗な森林が広がっています今回この動画を撮っているのは10月で紅葉の少し前この涼しくなって湿度も下がってくる秋がレッドリバーゴージのベストシーズンです砂利道をもうすぐ進むと今回私たちが行く PMRP というエリアにたどり着きますここから先はアップダウンが激しくて四駆推奨になるので私たちはこの駐車場に停めて歩いていきますこの PMRP の中でもたくさん岩場はあるんですが今回私たちが行くボブ・マーリーという岩場はだいぶ奥の方にあるのでここから30分程度のアプローチになります<音楽>この日は前日雨が降っていたので道もだいぶぐちゃぐちゃでした。だいぶ近づいてきましたボブ・マーリーももうすぐそこです。到着しました目の前には大きな岩の壁が広がっていますこちらボブ・マーリーは511と12のルートが多くあるので511でウォームアップをして12に取り組むようなクライマーに向いていますルートの長さ的には15メートルなどジムに近いものから30メートルとかなり長いものまであります。今回はこの 511A トーカーでウォームアップをしたいと思います。こちらは初めに岩に乗ってそこからジャンプしてスタートしなければいけないのですが、それ以外はジャグばかりでとてもいいルートです。壁もほぼ直角で大きなくぼみもないのでアウトドア初心者でも怖がらずに登れるルートじゃないでしょうか。こちらはルートを真下から眺めた角度です
いわゆるサンドストーン砂岩でできた壁とこのつかみやすいジャグの感じ伝わるでしょうかウォームアップが終わったところで512のルートに移りますこちらはケーブ状になっていて傾斜もかなりあるんですがその分落ちても怖くなくて長さも1 5メートル程度とそんなに長くないので楽しく登れる岩になっていますこちらにあるルートは全てが 511D 以上のレベル。見てわかる通り、初めの方は大きくてつかみやすいホールドが多いので、意外とスイスイ登れます。クラックスはほとんど最後の角度が急に変わるところにあります。今シーズン私たちはこのタッシッとい i t という 512A に取り組んでいました初めの方は少し傾斜があるもののジャグばかりでとても登りやすいですこの辺りはほぼルーフ状態なんですがそれでもヒールフックもかかりやすいですしなんとか乗り越えれます。そしてクラックスはこのルーフの後に来ますクリンプばかりでホールドの間隔も広くなってくるので私はベータはできるものの全てつなげて登ることはできませんでしたサハンドも何度もここのクラックスに苦戦していましたモンナイスハンド左左左いやいやいそんなサハンドですがシーズンの最後には無事登りきることができましたフルでの関東動画を別に上げているのでよければそちらもご覧くださいここで私たちが普段泊まっている場所を紹介しますこちらはミゲルズピッツァというレッドリバーゴージといえばここというピザ屋さんがあるのですがそのピザ屋さんの敷地内にあるキャンプ場ですこちらはシャワー数ドルで温かいお湯のシャワーが浴びられるので毎日夜になると行列ができていることもあります。こちらは頼んだピザを食べてもよし自分で持ってきた食べ物を食べてもよしクライマーたちが集まってワイワイできる憩いの場所になっていますそしてこちらが話題のピザ屋さんミゲルズピッツァ正面から見るとこんな感じですちょっとユニークなこのロゴですが T シャツなども販売していてアメリカ東部のクライミングジムに行くとこの T シャツを着ている人が必ず1人はいます朝ごはんメニューも豊富で昼以降はピザが食べられるのでレッドリバーゴージでレストランといえばまずここが思い浮かぶでしょうさらにこのミゲルズピッツァもちろんギアショップもありますクライミングに必要なものはもちろんキャンプに必要なものもあるのでいざという時にとっても便利ですキャンプは1人当たり一晩 3.5 ドルと非常にお得ですただ見てわかる通り非常に有名なキャンプ場ですので特にシーズン中などはものすごい数のクライマーであふれています
なので隣のテントからいびきが聞こえたり夜遅くまで騒いでる声が聞こえたりとちょっとトラブルもあったりしますそんな時は他の静かなキャンプ場も試してみてくださいこちらはボールドロックという PMRP のすぐ隣にあるキャンプ場です1グループごとにスペースが割り当てられて間隔も結構離れているのでとても静かに過ごすことができます外にはレストランもたくさんありますこちらは最近できたレッドポイントというお店お肉と野菜たっぷりのバーベキューを食べることができますそしてなんとオリンピック銀メダリストのナサニエル・コールマンのサインを見つけました先日このレストランで行われたイベントに来たようですこの日は PMRP とはまた違う岩場に行ってみました半日しかいなかったのですが少しだけお見せしたいと思いますこちらの岩場の名前はザ・ズー510のレベルも数多くて初心者でも楽しめる岩場ですアプローチは短めですが最初にこの川を渡らなければいけないのがクラックスですしししまましたレッドリバーゴージはどのの岩場にに行ってもそのスケールに驚きますす今回は登っている動画を撮らなかったのですがザ・ズーの岩はこんな感じです。帰りにはサハンドのタッシットの関東をお祝いしてアイスクリームを買いましたご視聴ありがとうございましたこれからもアメリカのクライミングジムや岩場などを紹介していきたいと思いますのでチャンネル登録やコメントいいねなどよろしくお願いします。<音楽>